。农夫山泉这事儿啊，我一开始没打算讲，为什么呢？因为我看了这些网上的营销号发这些视频呢，我觉得人只要但凡有一点最基本的判断力，都不会相信这些营销号所说的东西有什么说服力。我觉得他们都有点弱智。如果你要是跟他们正儿八经讲道理吧，就给人感觉自降身价。所以呢，这个。新闻啊，虽然说已经热了一段时间啊，我就一直没下决心讲。但是这个新闻应该说有两点出乎我的意料之外。第一，就是这么弱智的那些营销号啊，他们搞的这些传播啊，最终呢，还真就形成了影响力。大家都知道，你看这网上发的这些乱七八糟的帖子，一个是播放量非常高，最终它真的影响到了农夫山泉的股价。那些网上的那些所谓的那小粉红的大 V， 什么地瓜熊老六啊，还有那什么耿直哥啊，他们。聚集在一起，利用这些东西对农夫山泉的攻击啊，真的导致了农夫山泉的线下销售受到了影响。比如说有的退货啊，那直播间里头就卖不出去啊，这是我没想到的。这第一点，第二点，持续之间之长，这个新闻从爆发到现在，从发酵到现在已经有半个月的时间了啊。半个月能够霸占中国的新闻热搜榜的新闻是不多的，别说一般的社会新闻了。就是那党和国家领导人逝世,世了，其实也霸占不了半个月。你就是空东航的飞机从天上掉下来了，政府让你三天就过去；你就是大地震了，你能够霸占半个月都不错了。所以你可以想象，就是这个新闻呢，确确实实出人出乎意料啊，这是第一点啊。第二点，就为什么促使我最后还是要讲一下这个新闻呢？我觉得有两个细节，我看完之后特别受触动。一个是那个企业家李国庆。就是当当网的总裁啊，他呢前两天也在网上替农夫山泉出来说了两句话。两个取得今天成就都很不容易，他们有竞争，竞争是好事。如果宗老爷子还活着，面对这场撕裂，他一定会站出来说，让商业回归商业，理性竞争。那接班人宗福利，这时候格局要大，继承老爷子的精神实质。赶紧站出来跟网民说，谢谢大家支持娃哈哈，娃娃加倍努力。同时，跟农夫山泉的这场撕裂大可不必，咱把话放着。如果宗福利站出来说出这么有格局的话，那娃哈哈就是一个百年企业，他将为娃哈创造新的福报。言下之意啊，就是说你现在要是厚道一些，将来你将来如果要是也有一些遭遇难的时候啊，别人也会对你。伸出道德援助之手，但是没想到啊，他这话说完之后，当天就受到了很多人对李李国庆的攻击啊！大家就可以查，说李国庆为什么支持农夫山泉呢？因为他儿子也是美国籍，你看到了吗？跟那个农夫山泉一样，吓得李国庆当天下午就把这个视频给删了。这第一个，第二个细节就是前两天钟闪闪啊发了一个微信的朋友圈，他说自己的母亲九十五岁啊去世了，没有什么基础病。他觉得心里特别过意不去，因为他自己遭遇到网络暴力这件事情啊，连累到了自己的母亲啊。这个朋友圈后来弄到网上之后啊，很多人就继续的批判钟闪闪，说其实你母亲九十五岁去世了，跟这事情有什么关系啊？对吧？你把你母亲抬出来，然后你想抵挡这个网上对你的声讨吗？要说这件事情做的也确实不是特别高明啊。但是我看到这个新闻的时候，我为什么心里特别不是滋味呢？钟闪闪呐，中国首富，也是亚洲首富啊。但是就是这么一个商业上非常成功的商业巨子，面对对他的这么低级的网络暴力，不得不把自己的母亲的去世抬出来来应付。你想想，这说明什么？没招了嘛，确实没什么招嘛。而且还在论述他母亲其实也是一个红色基因的干部啊。就是老干部嘛，一九四七年就参加革命工作了，等等，来证明他其实是有红色血统的。大家千万不要误会啊，是自己人。我觉得其实这个新闻到这的时候已经非常荒唐了啊，所以我今天还是要花时间来讲一讲农夫山泉这件事情。我们首先简单来概述一下这件事情的来龙去脉啊，就二月二十五号，娃哈哈的总裁宗庆后啊去世了。网上呢有很多人对他的调研啊，叫做夸赞这个钟庆后，因为钟庆后这个人呢也挺传奇的，早年在杭州卖冰棍儿啊，四十二岁的时候开始创业，从这一个踩三轮车开始做起，后来开始做那个娃哈哈什么钙奶啊，什么妈妈我要喝娃哈哈，当年我们这一代人都听过这样的一个广告词啊。
，后来也曾经数次当过中国的首富啊，非常不容易啊。而且呢，他其实除了当中国首富以外，为什么获得很多人的尊敬呢？就是他比较重视劳工权益嘛。说是四十五岁以上的员工他就不解雇了，然后在企业里头要搞工会啊什么之类的啊。我采访过中敬后啊，有一年他到北京去参加两会。我呢跟他做过一个两个小时左右的对谈，我对他的印象也挺好的。他给我讲过一个细节，他说：“治安，他说你看我一天的消费啊，也就一百块钱，为什么呢？他说你看我抽着烟，他抽那烟啊不是特别贵的，他也不抽中华啊什么苏烟啊，他好像抽山东那将军烟，他十块钱还是二十块钱一包，一天一包。其次他说你看，我每天第一个到我们企业打卡，吃饭就在企业的员工食堂里吃饭，然后呢就回家了。”他说：“你看我这身西服了吗？”他说：“三千块钱定做的啊，就是因为到北京参加两会。”所以他的跟我在讲这段话的时候就说：“其实一个企业家赚到钱赚到一定程度之后啊，其实钱跟自己的消费之间就没有什么关系了，多数都是社会财富。嗯”这个给我留下了非常深刻的印象啊。所以我对中敬后的印象确实也挺好的。但是当时中敬后去世了之后呢，有人就发现这钟闪闪啊给中敬后。写的那个挽联还什么之类的，好像不够诚心，于是很多人就把这个娃哈哈跟农夫山泉做对比，尤其是这两家企业好像还在商业上曾经有过一段恩怨情仇吧。于是有些人呢就开始在称赞中庆后的同时呢，开始贬低农夫山泉，说农夫山泉就是农夫鱼蛇啊，说当年啊这钟闪闪啊这第一桶金跟娃哈哈有关。就是串货啊，又是怎么样碰瓷儿，娃哈哈呀、啊，最后好像赚了第一笔钱，于是呢，就各种攻击就开始针对农夫山泉啊。后来在中庆后头期的时候啊，钟闪闪就顶不住了，因为股价在天天跌啊，就专门出来写了一篇文章，就我跟钟老的二三世，就回应了网上对他的批评。他说他其实的第一桶金跟娃哈哈真没什么关系啊，他是做窗帘生意赚到了第一桶金，后来。进入到这个饮料行业啊，那都是赚了钱之后的。但是他这文章啊，也没有这个让公众释怀啊，对他的攻击就进一步啊。这农夫山泉啊，这网民就开始发现，说这个农夫山泉、啊、这个媚日，为什么媚日呢？有人说，你看，这他这个茶派啊，这茶字啊，就像日本的那个靖国神社啊，你看那个形状，茶字上面那坡，那不就日本的靖国神社吗？哈，说话说这个比喻，把那个胡锡进都给逗笑了啊。你想，胡锡进人天天以雕盘为己任的，那都看不下去了。说这个思维实在是太跳跃了啊！能从茶字联想到日本靖国神社，这思维我认为太跳跃了。我只能说啊，在最初做那个视频博主的心里，靖国神社的烙印大概太深了，几乎呢魂牵梦绕。所以呢，他看什么都像靖国神社，他的类比方式就是有毒的。破坏性的，从一开始呢就应该坚决喝止。那还要发现很多其他的，说那当时他们有个叫东方什么什么什么叶儿什么之类的那个饮料啊，说那个标志啊像那个日本的浅草寺的五重塔。哎，你瞧，你瞧瞧，这都是媚日啊！你中国的饮料为什么搞成日本的呢？还有更夸张的，说那农夫山泉的瓶盖是红色的，那有点像日本的太阳旗。<笑>我看到网上有人说了嘛，鸡蛋切开之后，他说：“你看，这不像日本的太阳旗吗？这鸡蛋还能吃吗？是吧？”总而言之啊，就是这些特别弱智的言论，在网上开始大行其道，都开始声讨这个农夫山泉啊。除了这个之外呢，很快就有人开始发现啊，说这个农夫山泉的这个钟闪闪的儿子还是美国籍，说这美国籍那就问题就严重了。你要知道这个胡锡进特别有意思啊。当第一轮开始攻击农夫山泉的时候，他开始替农夫山泉说话。他说：“这个对媚日都没什么道理。”紧接着有人扒出来钟闪闪的儿子是美国籍的时候，胡锡进就开始觉得不太对了，就开始开始退，话呢也开始往回圆呢。我所以我就说胡锡进这个人呢、啊，就是他不够勇敢，他不够坚决。他你只要网民的那个声音大一点，他就开始往回撤。毕竟是做雕盘出身的，他就再看不过去啊。他实际上他也内心没有骨气啊，知道吧？没有勇气坚持他自己内心认为正确的事情。那钟闪闪的儿子被扒出来是美国籍的时候呢，整个风向呢就到了一个新的台阶嘛。说你想想，这么大一个企业，将来会传给谁？肯定传给他儿子了。传给他儿子以后呢，这企业就变成美国人的企业了，这还得了？
所以攻击开始铺天盖地啊。钟闪闪的儿子叫钟树子，是美国籍。那问题就来了，他入籍美国了，他接了班，在中国赚到的钱，你觉得他会放到哪里去？让客人进店就问，为什么还卖农夫矿泉水？走的时候跟我说，如果再卖农夫，就不来你店里了。我现在把水全部都下架了，但是不知道这些东西该怎么办。这个农夫的全部撤下来。知道你的呀，好，你看。过来一下，这个立马下架。昨天晚上不是跟你说过了吗？咱们所有门店的矿泉水桶里肉挖了。这种东西只配进垃圾桶，只配进下水道。那么差不多，整个这过去的半个月啊，这个舆论就是到到基本这么一个来龙去脉啊。我今天想讲一个什么话题呢？我并不想再说这些网络报名的这个这个内容了啊！我觉得这个没什么可讲的了，它就是弱智嘛，加上那些那些网上的一些小粉红啊，呼风唤雨啊，形成的这样一种舆论，确确实实这种反制言论，现在是国内舆论场的一道风景。这已经过去，我也讲过很多次了。我今天想讲什么？我讲中国的企业家啊，一旦要是做大了，他有几种保命方式。我自己个人总结啊，大概有三种。第一种啊，就是要跟政治权力相结合。你比如说像马化腾啊、李彦宏啊、雷军呢、啊、呃、刘强东啊，就这些企业家，你看到了吗？做大以后都拼命的想成为人大代表和政协委员，因为你在中国成为了人大代表和政协委员呢、啊，你就可以跟权力走得更近。每年开两会的时候啊，那些企业家，你以为他真的是在参加两会吗？不是。他实际上是跟那个政治权力套近乎的机会，那党和国家领导人在他们小组开会，那你总有机会见面，见面了之后你就可以结成私人关系，即便是党和国家领导人你巴结不上，那省部级官员呢，在一个小组里到处都是啊，所以，政这些企业家能够参加两会，就标志着政府一方面对你的认可，另外一方面你跟权力可以走得很近，那么对中国的企业家来说。最企业做大了，那就要参加全国的两会；如果企业规模小一点，要进入到省一级的两会；再低的，进入市一级的两会；再不济的，进入乡人大、乡政协。这是寻求政治保护的一种方式，这是一种一种途径啊。第二种方式呢，就是企业做大了之后啊，中国这个地方啊也不安全，是不是？直接移民走人，这个代表人物就是那海底捞的老板张勇。张勇，大家都知道啊，做海底捞非常成功，全国有几千家店呢、啊。当年从一个麻辣烫开始做起啊，确确实实做得非常好。海底捞的这个护城河根本不是那个火锅料本身，而是张勇独创的海底捞的服务服务方式。而这个服务方式啊，确确实实在中国企业里头非常少见啊。但是人张勇就在中国，他就知道做大了以后也不安全呢、啊，于是呢就直接移民到了新加坡。成为了新加坡的首富，身价一千亿啊！和张勇一起啊移民的，或者说差不多一样移民的，不是一起移民的，也有很多企业家。俏江南的那董事长王小飞他妈张兰，比如江南春，还有段永平，这些人都是在发达了之后直接移民的。当然，那种小规模的、身价有几个亿的移民的多了去了啊！当然还有被动移民的，像潘石屹，现在不也跑到美国去了吗？不敢回来了，对吧？嗯，这是第二类，第三类。就是说，既不移民，也不参加政协和人大的啊，就是自己闷声发财的、低调的或者高调的，这呢有一类，这一类呢就是马云和钟闪闪。马云呢，他不参加两会啊，但是他实际上独辟蹊径，他是希望通过自己不断的曝光，建立自己的个人声望，建立这种护城河。比如说，加入联合国的什么大使，然后又搞什么湖畔大学，搞学校。搞培训等等啊，把自己变成明星，哎，你看明星了之后，给人感觉好像是，他就有一些安全感了吧？这是一类啊。再有一类就是钟闪闪，钟闪闪呢，基本就是属于那种没什么存在感的、闷声发财的。要我说，钟闪闪这个人呢，其实挺了不起的啊，因为一般人都很难想象一个做水的企业能做到亚洲首富，这个确实是有点商业天才。钟闪闪这个人呢。一九八八年才下海创业啊！你想想到现在也不到三十年，呃，三十多年啊，就做成了这亚洲首富啊！为什么他挺有商业才华的？我觉得其实做水的行业，在他那个时代啊
，一般人对饮用水不安全嘛，大家都觉得水污染嘛，这是一个普遍的民众焦虑心理。但多数企业当时都是做纯净水，就是把那水拿来过滤一下就给老百姓卖。但是中闪闪独辟蹊径，他就是开始去找天然水的水源。他最早开始搞的这个农夫山泉，他的水源地就是在千岛湖。千岛湖大家都知道，浙江那个非常有名的一个人工湖啊，水源的质量特别好，一类水的标准可以直接喝。所以他走的路从一开始就跟那些企业不一样。后来呢，他在全国各地一共陆陆续续找了十几个啊，这么一个水源地，就东北的长白山，在靖宇县的大山里头，他找到一个水源，在广东万绿湖，然后呢，这个湖北的丹江口水库。丹江口水库大家都知道，中国最大的人工湖啊，七百多平方公里啊，它的水质常年都是国家一类标准啊。北京现在南水北调，天津用的这些水都是从丹江口水库运过去的啊。他把这个水源控制了，其实就成为了他最大的壁垒。所以你看，原在跟其他的一些饮料企业在在斗争的过程中，或者商战的过程中，他反复提的就是我们实际上是天然水。对方不过是纯净水，他当年跟康师傅打的时候啊，最后大家才发现康师傅的水其实就是自来水，过滤了一下就卖过卖给大家了嘛。但是呢，农夫山泉的水呢，那不一样啊，那它是天然水啊，天然水在过滤的过程中间，它没有过滤嘛，它还保留了一些对人体有价值的这样的一些微量元素，所以天然水更健康，这应该是国际健康界的一个共识。大家可以看一下国际上啊，卖的最好的水。那么法国的依云，那在全世界几乎超市都有卖的，那不就是水源地控制住了吗？所以钟闪闪这个人，我觉得特别有商业才华，所以人家可以通过卖水卖到了亚洲首富，真的很了不起，真的很很有商业才能。大家也不要小看水啊，那一瓶康师傅的矿泉水啊，毛利润六毛钱，你想想这跟印钞差不多呀。所以对于水来说，最大的成本其实是营销。只要营销做得好，其实这个水啊卖好了，就是真的是跟印钱一样的。那么钟闪闪啊，他其实生存方式就我说的，就是通过低调的、闷声发财的方式，就不引起大家的关注。这样的话，你总不会随便的去去讨伐他吧？但是没想到啊，我个人觉得啊，这实际上是呃闭门加宗座，祸从天上来。这三种模式中间最安全的，实际上是第一种。就是跟政府关系走得比较近的，大家可以看一下那百度刘远红啊，百度当年搞竞价排名，干了多少坏事啊？那是害死了多少中国的老百姓啊？那竞价排名当年啊，最令人诟病的就是那莆田系的医院，那些医院呢、啊、都是谋财害命的，但就是因为给百度交了钱，百度你只要一百度出来，老百姓看病就全去那儿了，结果呢，不但看不好病，把自己命也搭进去了，多少个案例。但是百度有事吗？百度没事啊，百度每年给中央电视台交几千万的广告费，然后自己当了政协和全全国人大代表之后呢，这个稳坐钓鱼台啊，这就是中国的现实啊。政府不怕企业家做坏事，政府怕的是企业家不听话，因为政府就天天干坏事嘛，他在乎你做坏事吗？不在乎啊，所以你做坏事可以，但是你得听我的话。百度就是一个特别听话的企业。美国搞个什么东西，他也要搞一个东西。美国搞 AI， 他也搞 AI。美国搞什么自动驾驶，他也搞自动驾驶。美国搞导航，他也搞导航。无条件的听党的领导。那马化腾也差不多啊，就是这个政府说要捐钱，他就捐一千亿。然后呢，又说什么社会责任，他连夜秀红旗开始写写写文章啊，发在这个《求是》杂志上。所以你看，这这些企业家就是通过跟权力。走得非常非常近，来获得安全感。那刘强东虽然后来出了那个丑闻之后啊，也让他辞职，也没把他开除。要我说，那刘强东的事情早就该开除了啊，也没开除啊。只有那束玉辉，虽然说当了全国政协委员，但实在是放不到台面上。老大签字之后，直接抓起来了，那是少之又少的案例。所以你跟权力走得最近，最安全，在中国。第二类。就是直接跑路嘛，像张勇这样的啊，我直接移民了，移民之后我变成外商了。张勇现在在回国的时候外商嘛，人拿新加坡的护照嘛，那你总不能随便抓人家嘛，所以这也非常非常安全。最危险的就是这第三类
，既不跟权力走得比较近，也不想移民呢，这个你就随时面临各种各样的风险。就是马云跟钟闪闪的，马云，你不要认为你把自己搞成明星以后你就安全，在中国没有马云的时代，只有时代的马云呐、啊。说白了，如果你要是不把权力放在眼里，权力就一定会把你放在眼里，就这么简单。所以你看，马云这两年被折腾的这个灰头土脸，而钟闪闪呢，你以为你藏在浙江的一个地方，你就可以闷声发财，哪那么容易呀、啊？是吧？你只要是不把权力放在一个这个圣台上，权力哪天随时也可能找到你。这就是中国今天的社会现实。其实说白了，为什么很多企业家？或者自己要移民，或者自己的孩子要移民，还不是觉得对中国的社会发展没有信心吗？还不是觉得中国的法治环境不足以保证他们的财富吗？不足以保证他们的企业发展吗？但是现在大家不问这个环境为什么变成这样，而是天天揪着郑闪闪的孩子，你为什么要移民美国？这不是本末倒置吗？你如果真的要让企业家就安安稳稳的在中国。来发展企业，你应该创造一个法治环境，让他们可以心无这个担忧的在这里生生存和发展，而不是当他们已经吓得要跑了之后，你揪着他说你为什么要跑？其实这就是农夫山泉事件过程中间，在我看来最大的公共问题。现在没有人敢问为什么这些企业家要跑，谁敢问呢？讨论的都是说你这么大企业了，你凭什么你的儿子要移民到国外去？其实凭什么？还不就是因为不放心吗？而且这里头，其实我给大家讲一个信息：你别看那些跟政治权力走得很近的那些企业家，好像是很爱国，但你看看他们的股权结构，多数这些企业都是外资的。你比如说京东，京东是中国的企业吗？你到美国的上市公司，你去看一下。那企业都是什么加勒比岛的、加勒比海的那些岛国控控股的，而且呢，京东的那个股权结构中间也是刘强东个人的家族信托基金控制的，跟爱不爱国真的没有什么关系。其实，一个企业在一个国家里头，我们应该关注的是什么？关注的是这家企业是不是提供优质的产品，是不是正常纳税？我觉得，如果一个正常的社会，只应该关注这两点。除此之外，你根本不应该关注。就算有些企业家他移民到国外去了，也并不表明他不爱国。我给大家讲一下段永平，段永平当年小霸王什么之类的做完之后，他就移民到美国了。他投资苹果公司的股票非常成功，赚了大钱。这些年，他虽然说入了美国的国籍，光给浙江大学一个大学就捐款了十个亿以上，那你说他不爱国吗？所以我个人觉得这个根本不重要。一个企业家。他是哪个国国家的国籍根本不重要，你就比如说张勇的海底捞，海底捞现在在中国非常受欢迎，但张勇是个新加坡人呢，有关系吗？没关系啊，我们在海底捞吃饭，他只要海底捞给我们提供了非常优质的服务，优质的产品，这就够了。至于张勇本身他是新加坡人也好，是中国人也好，其实真的完全不重要。所以这个事件本身，在我看来啊。就是企业家为什么会担心自己的前景，就是因为现在中国的社会的制度环境无法让人安全的在这里生存。虽然啊，去年的时候，那经济形势不好的时候，那当时两会开会的时候，还说要做什么民营企业促进保护法，对民营企业要保护。网上还三令五申说，那网上抹黑民营企业的敲诈勒索式的执法的，要坚决打击。但是事情不过一年。那现在呢？对于农夫山泉这样的企业，就开始采用这种匪夷所思的方式，罗织罪名去网暴。那我们想问了，那是经济形势变好了，还是这个政策本身到期了？如果这样的事情屡次三番五次的上演，那我相信钟闪闪不但自己的儿子会跑，他最终他也会跑。这里我还要给大家讲一个信息：其实农夫山泉在香港上市的时候，他反而没有采取那些。所谓的爱国商人的那种股权架构，他的股权架构就是全内资的，他真的没有采用那种外资控股之后来收购内资的模式，不是很讽刺吗？
真的以中国为家的企业，现在遭受到这样的围剿。那些已经摇身一变、外资控股的企业，在中国的人大和政协里头高谈阔论。所以啊，我们看一件事情的时候，真的不要被表面的这个社会现实所蒙蔽。如果一个社会不能给企业家提供长久的安全感，那么他们有了钱之后想要跑，这就是一个不可避免的趋势。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。这个立马下架。昨天晚上不是跟你说过了吗？咱们所有门店的矿泉水、土驴肉，哇，了。这种东西只配进垃圾桶，只配进下水道。闪闪的儿子叫钟树子，是美国籍。那问题就来了，他入籍美国了，他接了班，在中国赚到的钱，你觉得他会放到哪里去？